episode, episode baby you're. 21 <laughs> yes we're finally over the 20. uh in this episode you'll see us putting in the windshield dans cet épisode vous allez voir comment on a posé ces pare-brise là ça a été pas tout facile facile <laughs> not exactly an easy job we had some outside help from jonathan morin and gabriel to, that came to uh, help us put these in from Préférence Carrosserie. On a eu de l'aide pour installer ces pare-brise-là parce que c'était pas facile, facile. De Carrosserie Préférence, Jonathan Morin ouais. et Gabriel, son épouse, qui sont venus nous aider. Ça a pris une coupe d'heure. <laughs> ouais. uh, other than that, we rehabbed the side moldings, put them on, and Sylvie actually polished them. Ooh, hey oui, j'ai poli les, euh, le, les moulures extérieures. Vous allez voir la petite technique spéciale. Ça redonne, un, ça enlève l'oxydation et euh, on va vous montrer aussi qu'on a installé ça. So it removes the oxidation, makes them look a lot better and cleaner. So watch along and we'll see you at the end. Regardez-nous et on se revoit à la fin. Ok. What are you doing? What are you doing? I'm painting these. Earlier today, you sanded all of these to make sure that we had no loose paint and everything. These go behind the black moldings that go down the side of the bus. There's quite a number of these. And the reason we're putting black paint on them, should the molding ever retreat, we'll just see black. We won't see a big white mark on the side of the bus. On a peinturé, tu peintures ces moulures là ou ces... Ces attachements de moulure noire parce que probablement que la moulure noire va se retirer un petit peu, hein? puis on ne veut pas voir de blanc. Hein? La moulure de caoutchouc. De caoutchouc, oui. Mmh. Il y en a plusieurs. <laughs> this isn't what's missing on the bus. These hold all the moldings. There's a molding here and a molding there, full length of the bus. C'est les moulures qui manquent sur l'autobus, mais ça, ça tient le caoutchouc qui, qui va par dessus. Le caoutchouc va par dessus. Ouais. So the rubber molding goes over top of these, as I said, for the whole length of the bus. And there's one. At this level, it goes back to here, and there's one at this level that stops here. Il y en a un qui va jusqu'ici, toute la longueur du bus, et un autre qui arrête ici. All painted and ready to be installed. Tout peinturé et prêt à être installé. Melly est en train de nettoyer les tours de lumière de caoutchouc. C'est facile? Non, pas très facile. It's not easy, hein? C'est pas facile. Mais tu fais une bonne job. Lâche pas. On en a déjà un de très, très propre. Sylvie is cleaning the old paint off and all the dirt from inside these moldings. Là, je suis en train d'enlever toutes les traces de peinture qu'il peut avoir, mais ce qui est le plus dur, c'est enlever la terre à l'intérieur. So there was a lot of dirt inside of these tracks here. No, there's not a lot left. We'll insert a photo showing you how much there was. On va essayer une photo pour montrer vraiment comment de saleté qu'il y avait. Maintenant, on voit une petite section ici. So that's what they all look like. Sylvie has two of them cleaned. There's one and a half to go. On a de deux cleaner, mais ils ont passé la nuit dans le bain ceux-là parce que pour que ça soit plus facile à nettoyer la terre. She let them soak in the uh, the bath with the rinseless wash overnight. That helped. Uh, yes. A lot. And in the meantime, I'll be putting the tracks back on the bus. Ouais, la prochaine étape, ça va être on va mettre les tracks. On va mettre ça sur. Euh... Tu vas mettre les tracks pendant que moi je nettoie, ouais. Right. So, I'll be putting these tracks that we painted yesterday back on the bus. So all these rivets 
that we temporarily put on have to be drilled out and replaced with new ones for that. Donc, moi, je vais mettre ces rails-là. Les rivets qu'on avait mis temporairement sur l'autobus, on va les percer pour en mettre des nouveaux, pour tenir ces tracks-là. Et les moulures s'insèrent par de ça. And then those moldings go on top of those. And there's one at this level here. And one up here. Il y en a un à ce niveau-là en haut et un à ce niveau-là en bas. If you remember, when we took these rub rails off, there was rust behind them. A lot of rust. Si vous vous rappelez, quand on l'a enlevé ces morceaux-là, il y avait de la rouille derrière. Beaucoup de rouille. In order to prevent that in the future, obviously we've painted them. Now, these are aluminum, so they're not going to cause rust, but the panel they're up against is steel. Les rails sont en, sont en aluminium, mais les morceaux qui sont accordés dessus, c'est de l'acier. Pour prévenir ça, on a trouvé une stratégie. So we found a little strategy to prevent it. And that is, let's see if I can focus in on it. There we go. Putting a little washer, stainless steel, between the two pieces. Donc, on met une rondelle en acier inoxydable entre la rail et le paroi de l'autobus. Ça va faire deux affaires. Premièrement, ça va empêcher l'eau d'accumuler, donc ça va se sécher. Et deuxièmement, quand on va mettre les morceaux de caoutchouc dessus, ça va laisser un petit espace que la saleté soit capable de passer à travers, donc ça ne va pas accumuler des moulures. Et Sylvie, elle ne va pas être obligée de les nettoyer une autre fois. So what's, what is this washer going to do? The washer is going to allow moisture to evaporate away or go down. And secondly, dirt is not going to accumulate in the moldings, forcing Sylvie to clean them again. Now, in order to get that washer in, it was a little tricky, so I decided to make a small tool. Pour insérer les, uh, les rondelles, c'est un petit truc à faire. Donc, uh, j'ai fabriqué un petit outil très simple, un morceau d'aluminium avec la bon diamètre dedans. Je peux l'insérer là, descendre la rondelle, et par la suite, je suis capable d'insérer le rivet à travers. So I can put this behind. Let me, uh... So I can put that behind the area where I want. Put the washer in place. Je mets la rondelle en place. And excuse me, I'm filming with one hand and working with the other. And just bring this down. Don't shrink the, the, the sound. And when I'm in the right place, like there, quand je suis à bonne place, insert the rivet, take the tool out, washer stays where it is, and pop the rivet in. Donc, j'enlève l'outil, ah, j'insère le rivet, j'enlève l'outil, et par la suite, la rondelle, elle reste en place. So it stays where it's supposed to.
refix. Amoule. C'est facile. Mm. Not too bad. Supposed to be. It's so not put, very easy. So but it's... Putting the moldings back on. It's a bit of work, but if you roll it in, it's okay. There are areas on the molding that can't see one at the moment, but that were forced on before and the, it didn't grip in. So it created a bump in the molding. So we're going along and making sure we don't have any bumps in the molding. In French. On fait attention pour pas que euh, c'est très difficile de faire rentrer les deux lèvres à l'intérieur ici. Il faut faire attention parce que certaines places ça a été euh, croche, euh, c'était euh, pas correct. Fait que euh, c'est de faire attention que ça rentre euh, correctement. Hein? Ouais. quand même très bien. On est déjà une bonne partie de faire. Wow! It's good! C'est beau! On continue à filmer, mais pour euh, on commence à... The last time we installed this molding, we put it on and off a couple times, but this is the final one. What Sylvia is doing is polishing the molding. She is using McKee's FC 717 swirl remover, but by polishing it, she's removing all the oxidation. Now we'll be finishing the molding with a product called Solution Finish a little later once they're installed on the bus. You can see the before. And after she's polished. Donc Sylvie a poli des moulures avec le FC 717 de McKees. C'est un compound très bien, mais il sécurise, il va pas laisser rien sur le caoutchouc. Sans solvant. Sans solvant, c'est ça. Uh, it's a solvent-free uh, product, therefore it doesn't doesn't make your moldings white. 
as we're putting things back together, we're making sure that they're clean and as good as they can be. Case in point, Sylvie is cleaning all the lenses. These are the backup lenses that go on the bus. Donc avant de remettre quelque chose sur l'autobus, on s'assure que c'est le plus propre et le plus euh, beau que ça peut être. Donc Sylvie est en train de nettoyer les lentilles des liens de reculons ce coup-là. So our new windshields are going in today. Nos nouveaux pare-brise rentrent aujourd'hui. Passenger side windshield is in, driver side is just about there. Côté uh, passager est bien rentré, il reste le côté conducteur qui reste juste un petit coin à rentrer. Et par la suite, on a un beau pare-brise CD, neuf et uh, prêt pour beaucoup de, beaucoup de route. Once that last little corner is in, we'll be ready to take a drive with a nice new windshield. Sealed, no leaks this time. This is what the molding looks like before Sylvie gets to it. C'est ça que qui ont de l'air les moulures avant que Sylvie y touche. And that's what they look like when she's done. Et c'est ça qu'on a quand elle a fini. Une excellente, une grosse différence. Big difference. And it's not greasy. No, it's not. C'est pas graisseux. It's not greasy <laughs> at all. It's shiny, but it's smooth. It's silky feeling. Donc ça, on dirait c'est du soie. C'est pas, euh, c'est pas graisseux, c'est pas collant. C'est juste bien restauré. Et Sylvie va vous montrer comment qu'elle a fait ça. D'abord, il faut laver la surface avec. Euh, on utilise le N14. You speak French in English? Or? Yes. <laughs> so, first thing we have to clean the surface, and that is done with N914, rinseless wash. You get the loose dirt and dust off of the surface. These moldings sat in a field in Arizona for a little while, so they're sun-baked as well. Les moulures sont, ils étaient dans le soleil de l'Arizona pour quelques années, donc sont, euh, sont secs. Le produit Tire Rubber Renovator, il faut l'utiliser sur quelque, la surface sèche, pas 30, pas humide. So the Tire and Rubber Rejuvenator needs to be used on a dry surface, not a wet surface. So that's why Sylvie is drying it off. And you can see the 914 is already cleaned up the surface dramatically, yeah. but this does a, an amazing job. Just try it. Vaporize it and wait 30 seconds to adjust. So spray it on, wait 30 seconds, and then agitate. Yes. vous montrer comment le travail du rénovateur, le rénovateur de caoutchouc, quel travail qu'il a fait sur le caoutchouc. Là, you see what the rubber and tire rejuvenator has done. It's deep cleaned the surface, but we like to clean it even more. On, on veut euh, le, encore plus euh, lui enlever l'oxydation qu'il y a eu. Qu on utilise un black pad, un pad noir de, de, finition. de finition avec euh, du swirl remover, le FC717 de McKees. Euh, je vais laver le pad euh, dans le pad washer. So she's cleaning the pad and pad washer. Ça va 
avoir un pad euh, humide, mais pas. Euh, just, pas a, yeah. just have a damp pad. It's not wet. And then using the swirl remover, which is a cutting compound, but it has no hydrocarbon solvents in it. Therefore, it doesn't leave any white traces on the rubber moldings. Il n'y a pas de solvant à l'intérieur de ce compound-là. Il ne va pas laisser de résidu blanc. Ça enlève vraiment le reste de l'oxydation. Ici, si vous n'avez pas de... de tire innovateur. Si vous n'avez pas de tire et de rubber rejuvenateur, vous pouvez toujours utiliser un all-purpose cleaner. And de la and, même façon. Le pad n'est pas très noir, mais si on n'a pas utilisé le tire rubber innovateur avant, le pad devient tout noir. On pourrait vous montrer peut-être une petite section. The tire, the uh, if you don't use the rubber and uh, tire rejuvenator or tire and rubber rejuvenator before, the polishing pad gets really really black. But the tire and rubber rejuvenator removes a lot of the oxidation before. Voilà. La dernière étape, c'est juste de relaver et d'appliquer la solution finish. So the last step is to clean it again with a rinseless wash and then solution finish. Solution finish is a detailer's best kept secret. Uh, it's amazing what it does to any black plastic trim or rubber trim on a vehicle. C'est vraiment un truc très spécial au niveau de la restauration des trims noirs sur un véhicule. C'est vraiment durable. Ça laisse aucune graisse. On a déjà deux de fait l'autre côté. Des... Si on regarde, il y a... So, these, are, these have been done already. And it's not a greasy finish. It's a nice... My hands are greasier than this is. So, but it leaves a beautiful finish. And a long lasting finish as well. Ça dure longtemps le résultat. C'est pas euh, comme si vous mettez un produit que, un silicone que ça va durer une journée ou deux ou même une semaine. Ça, ça va durer des années. Et la poussière va pas adhérer à ça. And the very good point that Sylvie has dust and dirt won't stick to it. Puis, ils vont conserver la couleur noire. Ça viendra pas brun avec le temps. And they're not going to go brown with, the, with age. They stay looking beautiful. Et c'est vraiment pas un produit qu'on utilise à grande quantité. C'est très surprenant la surface. Euh, yeah. Combien de temps qu'on peut cacher la surface avec ce produit-là. And you don't need to use a lot of it. A little goes a very, very long way. Just shake it. Yeah. Bien mélanger la bouteille avant de commencer. Shake it well before starting. And it's sort of like the bottle of Mercurochrome that we had in the pharmacy when we were kids. Um, you know, your parents had that same bottle for 10 years. Well, detailers, when they buy the big bottle, which is this one that we've got here, uh, that can last them a long time. So a few drops on the sponge. And we can immediately see the difference. Une coupe de gouttes sur l'éponge, et on voit immédiatement la, la différence que ça fait. Uh, 
As with any job that you do, preparation is key to the success of the product. In solution finish, properly prepping the surface by making sure it's cleaned and has no remaining oxidation will allow the solution finish to last a lot longer. La clé de l'opération, c'est de, euh, de bien préparer, de bien désoxyder le produit, euh, le caoutchouc. On met toutes sortes de, de produits sur les caoutchoucs, mais celui-là, c'est vraiment... Euh, on veut la durabilité, il s'agit de bien préparer la surface avant. Les gens ont mis toutes sortes de choses sur leurs rubber moldings pour essayer de les faire bien. Et une fois que vous avez essayé solution finish, vous ne pas back. Une fois qu'on a essayé la solution finish, euh, on ne vient pas à d'autres choses. On pouvait mettre ça sur les ailes de Jeep, euh, les merveilleux euh, avalanches. Yeah. So if you have a Chevy Avalanche or a Jeep Wrangler, you need solution finish. There you have it. We're going to let this dry for a little while and then any excess just wipes right away and have a nice smooth finish. On va laisser sécher quelques minutes et l'excédent, on va le suivre avec un linge sec et ça va devenir euh, comme ça. Donc on voit la différence de before and after. Major improvement. Je vais juste faire un, un petit bout pour montrer si on n'a pas le rénovateur, comment le, le polissage fonctionne, juste le polissage. So if you don't have the tire and rubber rejuvenator, you can get away with just polishing. So we're going to demonstrate this. De... You don't need a lot of it. The pad is a lot blacker than it was. You can see what's pulling off. And she wipes it off. So just polishing. You can see the difference. Just the party sound on Wade Dejo and Buns Fans. Thanks for watching. Merci de nous regarder. And remember, you can always hit that little bell to subscribe. <laughs> Oubliez pas de peser sur la petite cloche pour souscrire. Non, s'abonner. S'abonner à notre. Ah! Oh. Subscribe <laughs> Subscribe is in English. <laughs> yes. <laughs> so, thank you, Stefan, for pointing out Abonni. Uh, <laughs> and uh, other than that, next episode, we'll be uh, doing some mechanical work. We need to do a few things to the rear suspension and uh, the moldings that go around the wheels. In the next episode, you'll probably see a few pieces of mechanics des choses qu'on doit faire pour remettre l'autobus en ordre et on va remettre les moldings, les, les moulures autour des roues. So if you have any questions, comments, thoughts or ideas, please leave them below. We're always happy to answer. Si vous avez des questions, des commentaires, laissez-les en bas. Ça fait plaisir de vous répondre puis vous êtes très utile à notre, à notre vie. Yeah, you're, you're actually helping us a lot. So uh, we get a lot of great comments, a lot of great questions and they bring us to reflect on different ways of doing things. And sometimes we get some really cool suggestions. Yeah, on a reçoit beaucoup de bonnes suggestions. Inquiétez-vous pas, on vous lit puis on vous aime.
And on, by the way, if you uh, are an Instagram or Facebook person, uh, we're also there under the name LaCroix Cruiser. On est aussi sur Instagram et Facebook avec La Croix Cruiser. On est présent tout le temps. Thanks a lot. <laughs> Have a great day. Merci. Bonne journée.